सरकार के जो मैनिफेस्टो जिस पे उसको अमल करना चाहिए तो नहीं होती है तो फिर उसके बाद उसको पब्लिक को डाइवर्ट कर देते हैं धर्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पे जय पिताजी एक्टर हैं उन्होंने पिछली बार भी ऐसे ऐसे पुल बनवाए जो कोई भी नेता नहीं बन पा पाया रामपुर में आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आपके प्रधानमंत्री रहते सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि एक आतंकवादी आके इतने सारे हमारे जवानों को मार गया पूछा आपने सवाल सवाल पूछा उनसे हमने सवाल पूछा जो है कितना काला धन है चौकीदार चोर है तो यहाँ रामपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ सेशंस कोर्ट में मौजूद हैं यहाँ पर हमारे सामने यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ड्रेस पहने हुए लॉयर्स का लोग मौजूद हैं जिनका काम ये है कि सच को साबित करें ये अदालत में लेकिन क्या सच्चाई पे चुनाव हो रहा है या नहीं ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वकीलों से आप बताइए क्या नाम है आपका मेरा नाम राहुल सिंह है राहुल जी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पर यहाँ सच और झूठ की लड़ाई में चुनाव हो रहा है काफ़ी टाइम से जो चलता चला आ रहा है इलेक्शन में जो जीतता चला आ रहा है उसको देखा जाएगा अब क्या रहता है किसकी शख्सियत क्या बदलती है वो देखा जाएगा अभी चुनाव काफ़ी गंभीर है और कुछ कह पाना मुश्किल है तो कहा जा रहा है कि बड़ा फिल्मी चुनाव हो रहा है बिल्कुल पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्रिलर बन गया है चेंजेस आएंगे कुछ चेंजेस आएंगे तभी कुछ कहा पाएगा लेकिन आप वकील होने के अलावा एक वोटर भी हैं आपके लिए एक वोटर के तौर पर जब आप वोट डालने जाते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं मुद्दे यही हैं विकास का होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए हमारे यहाँ मोस्टली रामपुर के अंदर लेबर वर्कर्स ज़्यादा हैं उनके लिए कोई फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो चीज़ गलत है आगे चल के भविष्य में ये सब चीज़ें आगे बच्चों को आदमी एजुकेशन कहाँ से दे पाएगा जब वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी रेखा में जाएगा तो एजुकेशन नहीं दे पाएगा उसका बच्चा भी गरीबी बन पाएगा आगे चल के तो मेरा कहना यही है कि विकास होना चाहिए हर तरीके से होना चाहिए यहाँ फैक्ट्री आनी चाहिए और बहुत कुछ चेंजेस होने चाहिए हुआ है पिछले पाँच साल में हाँ सड़कें बन गई हैं रोजगार आया दो करोड़ नौकरियां शायद अभी तक तो मैंने नहीं देखा हो सकता है लोगों ने देखा हो मेरी नजर में कुछ नहीं आया था रोजगार नहीं आया रोजगार बिल्कुल नहीं आया जो फैक्ट्रियां रामपुर में चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं और मेन कारण बेरोजगारी का यही है हम उसी को वोट करना चाहते हैं जो रामपुर में रोजगार लाए फैक्ट्रियाँ लगाए रामपुर की पब्लिक पहले भी रिक्शा चलाती थी और आज भी रिक्शा चलाती है फ़र्क सिर्फ इतना है पहले पेंडल वाली रिक्शा चलाती थी आज रिक्शे आज बैटरी वाली चलाती है तो विकास तो हो गया इतना तो विकास हुआ क्या विकास हुआ केवल सड़कों से रोजी रोटी थोड़ी मिल रही है आदमी को केवल सड़कों का ही विकास हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ है रोजगार पब्लिक को बिल्कुल नहीं मिल रहा है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है रामपुर में लेकिन हमें तो सुनने में आ रहा है कि तो विकास पे तो चुनाव हो नहीं रहा है अली बजरंग पे चुनाव हो रहा अली बजरंग ये तो वोटर फैसला कराएगा किस पे चुनाव हो रहा है ये तो वोटर ने सोच रखा है जहाँ उसे वोट देना है रोजगार को लेकर देना है या विकास को लेकर देना है वो अपनी सुविधा देखेगा आने आने वाले आने वाली युवाओं को देखते हुए वोटिंग करेगा हर वोटर ने सोच रखा है उसे जहां भी वोट देना है और विकास के नाम पे ही देना है जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी अब हम यही उम्मीद करते हैं आने वाले नेताओं से कि वो रामपुर में फैक्ट्रियां लगाएं ताकि रोजगार यहाँ पर बढ़े रोजगार हट जाती है ऐसा है ना जो भी सरकारें आती हैं वो अपना मैनुफेस्टो बनाती हैं जैसे मोदी जी ने बनाया कि दो करोड़ रोजगार देंगे डॉलर की कीमत कम करेंगे और क्या कहते हैं काला धन लेकर आएंगे जब ये सब बातें नहीं होती हैं सरकार के जो मैनिफेस्टो जिस पे उसको अमल करना चाहिए तो नहीं होती हैं तो फिर उसके बाद उसको पब्लिक को डाइवर्ट कर देते हैं धर्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पे अब देखिए यूपी सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब उन्होंने एक बयान दिया कि बदंग बली चुनाव लड़ूंगा और वो उनके पास अली है तो मेरे पास बदंग है अब जनता का ध्यान जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी उससे हटाया गया और जो काला धन लाना था उससे ध्यान हटाया गया रोजगार से रोजगार से ध्यान हटाना था वो भी हटा दिया गया तो इस तरीके से आज जो स्थिति ला रहे हैं वो वही से ही ला रहे हैं कम्युनिज्म वाली ला रहे हैं एच एम लड़ाने की कोशिश करी जा रही है ये हमारी लोगों की ज़्यादा गलती है कि हम अपना ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं एच एम आ जाते हैं मौजूदा जो प्रत्याशी है उसके ऊपर नहीं देखते हैं कि उस प्रत्याशी से मांग नहीं करते हैं कि भाई तुमने जो मैनुफेस्टो में कहा था जो तुमने वादा किया था उस पर आप खड़े क्यों नहीं उतरे अब मैं आपके सामने एक बात ला देता हूँ रामपुर के आवाम यहाँ पे शक्कर का कारखाना था शक्कर बनाती थी यहाँ पे रेड स्टाइल थी कपड़ा बनाती थी यहाँ पे साइकिल फैक्ट्री थी साइकिल बनाती थी हंसा फैक्ट्री थी और सीमेंट फैक्ट्री थी मोदी जुरस फैक्ट्री थी पेपर मिल थी खाद फैक्ट्री थी पिलिंग मशीन आरा मशीन सारे उद्योग थे कानपुर के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रिया हिंदुस्तान के अंदर यहाँ था और अपना शेयर मार्केट था बॉम्बे एक्सचेंज के बाद बॉम्बे एक्सचेंज तो बाद बना सबसे पहले हमारे पास एक्सचेंज था जहाँ से हमारे यहाँ से शेयर तय होते थे आज हमारी हालत क्या हो गई
वहाँ पे कितनी फैक्ट्री लग गई लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं रामपुर में कभी एच एम इलेक्शन नहीं हुआ ना होगा रामपुर में हर समाज हर हर किसी को वोट करता है क्योंकि मोहम्मद आजम खां को हिंदू भी वोट दे रहा है जयप्रदा जी को मुस्लिम भी वोट दे रहा है वोटर हर जगह है एच एम पे कभी इलेक्शन रामपुर में ना हुआ ना होगा आपकी बात आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो जिस तरह के बयान देते हैं बड़े बड़े नेता इनसे फर्क पड़ता है क्या फर्क क्यों नहीं पड़ता है आवाज देखिए यहाँ पे आज देखिए कांग्रेस भी है और मोहम्मद आजम खान साहब भी गठबंधन से लड़ रहे हैं और जयप्रदा जी भी लड़ रही हैं उनका ट्विटर पर बयान आया कि मैं दानव का अंत करने आई हूँ ये राक्षस है औलाउद्दीन खिलजी है ये क्या तरीका है ये कोई तरीका है आप चुनाव लड़ने आएंगे तो आप पूछिए आजम साहब से पूछिए कि आजम साहब आपने क्या डेवलप किया और मैंने ये डेवलप किया है मेरा ये काम है आपका ये काम है दोनों को रखें चैनल पर रखें तो पता चले क्या काम है तो ये एच एम पे नहीं है तो और क्या इलेक्शन है आपको क्या लगता है पाँच साल में कोई विकास वगैरह हुआ है यहाँ कोई विकास नहीं हुआ रामपुर में तो खास करके कोई विकास नहीं हुआ मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई सिर्फ भाषण जुमलेबाजी हुई है इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है सिर्फ हिंदू मुस्लिम होती है मोदी जी कुछ कहते हैं आजम खां कुछ कहते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे डाइवर्ट करने की कोशिश होती है जनता थक रही है पिछले पाँच साल में हमने देखा है बिल्कुल थक चुकी है बहुत थक चुकी है इन चीज़ों से इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ अब की बार कोई भी वोट नहीं देगा ये सिर्फ अब तक जो पाँच साल में बेवकूफ़ बनाया था बन चुके हैं लोग लेकिन अब आगे नहीं बनेंगे लेकिन एक और बात मुझे बताइए कि हमें दिल्ली में मीडिया में ये बताया जाता है कि बहुत मोदी लहर चल रही है कि किसी पे कैंडिडेट पे वोट नहीं डाले जा रहे हैं सिर्फ मोदी के चेहरे पर उनके नाम पे वोट डाला जा रहा है सही है क्या ये बात सही ये बात सही है कि मोदी जी के नाम पे वोट वोट डाला जा रहा है दूसरी बात मोदी जी ने जो किया है वो कोई आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है और जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के घर में जाके जवाब दिया है एक मिनट पाकिस्तान में जो घर एक मिनट बात पूरी करने दीजिए आप मेरी बात पूरी करने दीजिए पाकिस्तान में जो उसने पाकिस्तान में घर में जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो कोई प्रधानमंत्री आज से पहले कभी किसी ने नहीं साठ साल साठ साल कांग्रेस का शासन रहा है साठ साल कांग्रेस का शासन रहा है साठ साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया छब्बीस ग्यारह हुआ क्या हुआ कुछ नहीं किया कांग्रेस ने आप ही कह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया वहाँ के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं इमरान खान के नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ की क्या पाकिस्तान खुश होगा अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने बिल्कुल खुश होगा बिल्कुल खुश होगा अगर वो ये चाहता है मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बने इससे भाईचारा बढ़ेगा जो हमारी अंदर की जो दुनिया वो खत्म होंगी हम सिर्फ रोजगार के लिए चाहते हैं रोजगार हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है हमें किसी देश से कोई मतलब नहीं सिर्फ हमें अपने देश से मतलब है और हमें अपने रोजगार से मतलब है हमें अपनी जो हमें देखना अपना देखना हमें पाकिस्तान में क्या हो रहा है बम फूट रहे हैं क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमारी सेना है हमने हमारी सेना ने जो किया है हम उसके ऊपर गर्व करते हैं लेकिन मोदी जी ये कहें कि हमने कुछ कर दिया या योगी जी कहें कि मोदी जी की सेना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है मोदी जी की कोई सेना नहीं है ना मोदी जी का हिंदुस्तान है हमारी सेना है हमारा हिंदुस्तान है हम जो करेंगे वो होगा सिर्फ नेताओं के कहने से कोई नहीं होगा और सेना सेना पर अगर सियासत होगी तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आपको दो के इलेक्शन में तेईस मई को आपको पता चल जाएगा सेना पे फोन कर साठ साल साठ साल कांग्रेस इनको मौका मिल गया आप क्या कह रहे हैं कांग्रेस ने आज तक साठ साल राज किया साठ साल में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया साठ साल में छब्बीस छब्बीस बटा ग्यारह हुआ तो उस कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया आपने कहा एक मिनट में आपकी बात का जवाब दे दूं आपने ये कहा कि मोदी जी के दौर में जो हुआ किसी दौर में मोदी जी के दौर में मोदी जी के दौर में विजय माल्या चले गए नीरव मोक्षी चले गए राहुल चौकी चले गए और ये सब मोदी जी के मुल्क में अभी तक अभी तक जितने काला धन गया सड़क पर नहीं है चौकीदार चोर है मोदी जी ने तो पकड़वाए देखिए आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मुद्दा है सोचने की बात है कि आज संविधान हमारा भारत का खतरे में है ये सबसे बड़ा अहम मसला है इस पॉइंट पर कोई नेता कोई अभिनेता क्यों नहीं बात करता है पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह यहाँ से जीते और पता ये चला कि जीतने के बाद नेपाल चले गए रामपुर अपने पार्लियामेंट क्षेत्र को आज तक नहीं देखा इस पर सवाल पूछिए आप लोग संविधान पर हम बताते हैं इस पर इस बात का कोई मसला नहीं है यहाँ पर अब चुनाव क्या है चुनाव यहाँ पर भावनाओं में तरमीम किया गया है उस उस चुनाव का कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ भावनाओं में भावनाओं भावनाओं पर चुनाव नहीं है विकास पर चुनाव लाइए 2014 के बीजेपी के एजेंडे में दो लाख नौकरी देने का वायदा किया कंस्ट्रक्शन का वायदा किया पंद्रह पंद्रह लाख रुपये खाते में कहाँ हैं सारे वायदे बीजेपी के आजिए बीजेपी अपने एजेंडे से हट के उन सारे मामला से हट के आज भावनाओं पर चुनाव ले आ रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम की बात
कहाँ कोई 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 मसला नहीं था इस पर संविधान में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है पूरा भारत इस बात के लिए तैयार बैठा है कि हमें इन मोदी जी को जवाब देना है तेईस तारीख को हमारी कौन ये पार्लियामेंट रामपुर लग रही है इसमें भी पूरे पूरी तैयारी के साथ हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई सारे लगे हैं और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पार्लियामेंट के जो पुराने लोग हैं उन्हें भी याद आ जाएगी और हिम्मत होगी तो दोबारा शायद रामपुर को कभी लौट करना है और वकीलों का काम भी है कि वो सच को साबित करें अदालत में संविधान को मजबूत करें अच्छा आप मुझे बताइए यहाँ दो हजार चौदह में नेपाल सिंह चुनाव लड़े थे जिसमें का पच्चीस करोड़ रुपया आया था पच्चीस करोड़ रुपया सारा का सारा जनता के हित में लगाया है एक करोड़ रुपए एक लाख रुपए सिर्फ आपके अभी बता दो आप 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 पच्चीस पच्चीस करोड़ रुपए लगाए परचो नीच में भी दिया गया है एक लाख रुपए मात्र प्रतिनिधि उसमें बचा हुआ है हाँ आप कह रहे हैं नहीं लगाया और सबका साथ सबका विकास अभी अभी मेरे भाई है कि एडवोकेट राजीव लोधी ने ये कहा कि हमारे जो सांसद थे श्री नेपाल सिंह उन्होंने 25 करोड़ रुपया अगर वो 25 करोड़ रुपया का अगर 25 रुपए रामपुर में लगाते तो रामपुर से बोरिया बिस्तर लेके अपने घर शहर मुरादाबाद नहीं जाते उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया रामपुर में और जब उन्हें टिकट नहीं मिला जब शर्म की बात यह है बड़े शर्म के हमारे सांसद जो पांच साल हमारे बीचों बीच रहे लेकिन शर्म की बात यह है कि जब उन्हें पार्टी ने टिकट काट दिया उनका तो वो अपना बोरिया बिस्तर मानकर घर में ताला लगा कर मुझे बताइए एक मिनट यहाँ बड़ी बात ये कही जा रही है कि भाई इस पूरे क्षेत्र में आजम खान की इर्द गिर्द हो रहा है कि आजम खान सबसे बड़ा फैक्टर है उनके खिलाफ वोट डाला जा रहा है या उनके लिए वोट डाला जा रहा है उनके लिए वोट डाला जा रहा है मैम उनके लिए कदम वोट डाला है ये ये उन्हीं के लिए कदम बोर्ड है मैम उन्होंने जो यहाँ पर कहते हैं तरक्की करवाई है पूरे रामपुर के अंदर आप देख लें कहते हैं आप घूम के अपने आप देख लें आज रामपुर क्या हो गया है यहाँ पर अदालत में मुझे लगता है कि पता नहीं ये मुकदमा कौन जीत रहा है मुझे पता नहीं है हाँ। जो अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने जयप्रदा जी के पुल की बात कही विकास की बात कही शायद ये बात भूल गए कि दोनों बार जो पार्लियामेंट का चुनाव जीती हैं वो समाजवादी गवर्नमेंट की उसमें सरकार में चुनाव जीती हैं समाजवादी की सारी योजनाएं लागू हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट में कभी रह गया जयप्रदा जी ने या किसी और नेता ने कोई पुल नहीं बनाया अगर एक भी पुल अगर एक भी पुल जयप्रदा जी ने बीजेपी गवर्नमेंट रह बनाया हो तो हमें बता दें चलिए आप बताइए आपसे कुछ आप वकील नहीं है तो ये मुकदमा कौन जीत रहा है मुकदमा तो आजम खान साहब जीत रहा है मुकदमा तो दोनों के बराबर में बराबर की लड़ाई है और इसमें जयप्रदा भी जीत सकते हैं जीत सकते हैं और अब एक्चुअली क्या है जब बीजेपी गवर्नमेंट आने की संभावना 50 परसेंट से ऊपर है जब 50 परसेंट ऊपर गया रामपुर का विकास जयप्रदा के आने से होगा हम लोगों को चाहिए कि इस समय जयप्रदा के बारे में सोचें और पूरी तरीके से लेकिन रामपुर से तो आजम खान आपके अपने आदमी हैं वो यहीं के रहने वाले हैं रामपुर खान से जरूर आजम खान अपने आदमी हैं हमारे ही आदमी हैं मगर उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी दिखती है उन्होंने यूनिवर्सिटी को वेस्ट करके रामपुर को डेवलप करना चाह है रामपुर यूनिवर्सिटी से डेवलप नहीं रामपुर रामपुर से डेवलप होगा जयप्रदा करके दिखाएंगे क्या नाम है आपका के के मिश्रा एडवोकेट मिश्रा जी बताइए ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है कोई चुनाव क्यों हो जाना चाहिए आप तो देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए आप भारत के नागरिक हैं आप तो एक वकील हैं आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं आप जैसा करेंगे बाकी दूसरे लोग भी करेंगे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हम एक करोड़ लोगों को क्यों घुमा दें बताए मैडम ऐसा है कि आप देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा सरकार किसकी बनेगी अगर आजम खान साहब जीत भी जाते हैं तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं लेकिन आपने तो ये भी पढ़ा होगा कानून की किताबों में कि भारत का जो संविधान है और जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है वो राष्ट्रपति सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ तो होता ये है कि हम पहले 500 से ज्यादा सांसदों को चुनते हैं फिर प्रधानमंत्री बनता है हम, हम तो क्या आप राष्ट्रपति चुन रहे हैं क्या नहीं, हम राष्ट्रपति नहीं चुन रहे हैं लेकिन हम ये हम ये तो चुन रहे हैं कि हमारे यहाँ का विकास कैसे संभव है हम रामपुर का विकास के बारे में देख रहे हैं रामपुर का विकास जयप्रदा के जीतने पर संभव होगा सरकार जो है वो बीजेपी की बन रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बनना है आज हम खास जीत भी जाएंगे तो भी कोई विकास ऐसा तो नहीं है कि लोग धर्म की तरफ रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं ऐसा 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 कुछ नहीं है ऐसा 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 बिल्कुल कुछ नहीं है अगर धर्म की ही बात होती तो अब तक आजम खान अब अब तक आजम खान एमएलए का चुनाव कैसे जीते होते हैं भारत की 130 करोड़ की जनता पूरी जान चुकी है मोदी जी को भी देख चुकी है कांग्रेस को भी देख चुकी है आज भारत की जनता एक तीसरे मोर्चे को ला रही है वो गठबंधन का एक प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसके लिए भरपूर वो कोशिशें कर रहे हैं किसी का कोई मामला नहीं है ना कोई मोदी जी की सरकार है ना कभी कांग्रेस की सरकार आने वाली है अब तीसरे मोर्चे की सरकार आने वाली है जी मैडम जो अगले दिन की सरकार है अखिलेश यादव सरकार जो पाँच सौ खाते में आगे मतलब गरीब के खाते में तो वो भी नहीं आने इनकी योगी जी की सरकार में वो भी सब खत्म कर दिए जो हम गरीब आदमी जो पाँच सौ रुपए हर महीना आगर
आप वोटर है वकील है आप जी आप वोटर भी है तो आप ये बताइए की क्या जरह देते हैं आप अपने फेवर में की हम इसलिए जो है इस कैंडिडेट को वोट डालेंगे हमें जो है देश चाहिए सुरक्षित देश सुरक्षित चाहिए जो आतंकवादी हमला कर रहा है हमारे देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं वो ये नहीं देख रहा है कि हिंदू है ये मुसलमान है ये वो एक तरफ से मार रहा है सबको हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा देश सुरक्षित रहे और देश सुरक्षित जब ही होगा जब जो है प्रधानमंत्री बढ़िया होगा चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आपने कहा देश सुरक्षित चाहिए जी अभी सी के काफिले पर हमला हुआ पुलवामा में चालीस से ज्यादा हमारे सी के जवान मारे गए आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आपके प्रधानमंत्री रहते सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि एक आतंकवादी आके इतने सारे हमारे जवानों को मार गया पूछा आपने सवाल सवाल पूछा उनसे हमने सवाल पूछा जो है जब कश्मीरी में ही कुछ लोग उनके मिले हुए हैं पाकिस्तान वालों के उन्होंने जगह दे दी जो है आ गई गाड़ी आ गई जो है और टकरा गई ब्लास्ट हो गया गवर्नमेंट आप चला रही है जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी जी जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी थी जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार केंद्र में भी भाजपा की सरकार राज्य में भी जब राज्यपाल का रूल लगा वो भी केंद्र सरकार तो आप बताइए आप किस पे आरोप लगाए आरोप तो हम पाकिस्तान वालों भी लगा रहे हैं जो हमला कर रहे हैं बार बार हमारे ऊपर देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं देश बचना चाहिए देश हित में इलेक्शन हो रहा है मोदी हमारे दोबारा से बनना है हिंदुस्तान के एक सौ तीस हिंदू मुस्लिम क्या आपको लग रहा है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा यहाँ पे इतने सारे लोग रोजगार की बात करते करते अचानक पाकिस्तान पे आ जाते हैं अचानक जो है आतंकवादी पे आ जाते हैं आपको लगता है की क्या हम भटक रहे हैं नहीं मैडम असलियत में ऐसा है रोजगार तो बीजेपी ने पूरा खत्म कर दिया है पंद्रह लाख देने का वादा किया था और कई हजार हैं नौकरी देने का वादा किया था दो करोड़ नौकरी हर सालाना आज तक कोई नौकरी नहीं मिली और आज तक किसी भी जनता को कोई भी हो समाजवादी पार्टी ना नहीं समाजवादी पार्टी बात ठीक है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे लेकिन जनता के खाते में कोई भी अब ये कह रहे हैं कि हम दो हजार डालेंगे अरे किसान को दो हजार में क्या हो जाएगा किसान किसान तो परेशान है दिल्ली में पानी की बौछारे मरवा रहे हैं डंडे मरवा रहे हैं मैं खत्म करती हूँ सबसे, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम यहाँ कोर्ट परिसर में ये मुकदमा हम तो नहीं जीत रहे हैं अब ये देखना होगा यहाँ तेईस अप्रैल को जब यहाँ मतदान होता है कि ये मुकदमा आखिर कौन जीतता है ये चुनावी मुकदमा नमस्कार Worried about election results? Don't worry. India has had ten governments, six of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund Investor First. Amesha Mutual Fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.